Всем привет, друзья! В одном из наших прежних видео, которое называется «Индийские рыбаки и их работа», мы вам рассказывали, что в Тривандруме два наиболее известных пляжа – это Варкала, который мы вам показывали, и обещали показать пляж, который называется Кавала. Поэтому сегодня мы выполняем свое обещание, и сегодня мы не... пришли на пляж Кавала. Кавала когда-то был небольшой рыбацкой деревушкой, а сейчас это известный курорт 15 километров от столицы Тривандрума, на котором расположены и пляж, и рестораны, и отели, и знаменитые аэровидические ресорты. На пляже Кавалам платная парковка. И, друзья, старайтесь не парковаться под кокосом. Это вам такой совет от местного жителя. Пляж этот был долгое время закрыт из-за пандемии. Вот здесь вот все обвалилось и размыло. Здесь была еще длинная, длинная береговая линия. Как видите, здесь все закрыто. Сюда никого не пускают. Вот там вот тоже суша была с того острова. Осталась только узкая полоска. И здесь был пляж метров, метров 20, не меньше, правильно? Да, вот здесь вот была береговая линия не менее 20 метров. Здесь даже в пляжный волейбол. Пляжный волейбол играли здесь. Здесь сейчас везде вода. Но, как вы видите, народа все равно много, потому что этот пляж открыли в связи с праздниками ОНОМ. И люди приходят сюда с семьями, приезжают даже из других городов и из других штатов для того, чтобы прогуляться возле моря. Также здесь известный есть маяк, как бы визитная карточка Кавалама, Лайтхаус. Сейчас мы попробуем к нему пройти, не знаем, затоплено там или нет. Если затоплено, то хотя бы попробуем показать его издалека. Если честно, таким ковалам я еще не видела ни разу. И как долго это все теперь будет восстанавливаться, тоже неизвестно. Вот здесь вот отели расположены. Как бы первая береговая линия. Я вижу, даже в некоторых отелях есть посетители. Thank 
bello ali ci morgna di под ногами мокрый песок потому что волны достигают аж до сюда некоторые отели работают Рыбацкие лодки стоят на берегу. Как всегда, вдоль пляжей расположены магазинчики с одеждой и сувенирами. Привет! Потом. Все зазывают и, слыша русскую речь, даже пытаются по-русски отвечать. Как всегда, возле моря много собак. Здесь вот на этом небольшом острове э, старый маяк, а вот это вот новый маяк, известный как визитная карточка Кавалама. И также на берегу, вот вы видите, много-много там на береговой линии отелей и ресторанов, и аюрведических клиник. Молодежь приехала сделать фоточки. Красный флаг означает, что купаться нельзя, но я думаю, что это и так всем понятно. А на остров что тоже нельзя? И на остров тоже нельзя. Вот вы видите, все закрыто веревкой. Я хотела пройти туда. Там спи... сидят спасатели. Ну что ж, постоим тут, посмотрим на море и на маяк. Рыбаки все такие не боятся. Рыбацкие лодки, вон море видно. Так что рыбаки у нас отважные. Мы сейчас попробуем подойти к маяку поближе. Магазинчики пооткрывались, это значит, что есть туристы, к сожалению, не наши, к сожалению, пока только местные, но мы надеемся, что скоро и наши тоже приедут. Как дела? Нормально? Это рыбаки так хранят свои снасти рыболовные, чтобы они не намокли. Укрытые, такое специальное укрытие из листьев кокосовой пальмы. И лодки, чтобы не залило дождем. Вот такие аккуратные. же надо заботиться это же их кормилицы лодки-то рыбацкие без них то они не заработают себе на пропитание Современные красивые отели. Можно здесь снять и дом, конечно. С 
собаки всех мастей, но я заметила в Индии больше как-то рыжих собак. Не знаю почему. Море сегодня сердитое. Вот какие здесь отели. Мальчики, шортики, сарафанчики. Все, что нужно для пляжной жизни. Хотя, наверное, сейчас для пляжной жизни нужно что-то другое. Смотрите, фонарь на солнечной батарее. Вон еще один. Здесь их много. Я что-то раньше не замечала, и их недавно поставили. Далеко по бранду. Ресторан. Вот в этом ресторане Coconut Group мы когда-то раньше останавливались, чтобы покушать рыбку, приготовленную на гриле, либо же креветки. Неплохой такой ресторанчик. Может быть, мы зайдем потом кого-то сока попить. А людей здесь, конечно, немерено сегодня. Любят сюда приходить также и наши туристы, которые приезжают на лечение юрведы, чтобы хотя бы один раз покушать рыбки. Здесь очень вкусно рыбку готовят, потому что те, кто приезжает на юридическое лечение, чаще всего придерживаются вегетарианской диеты и юридического питания. Ну, так, конечно, положено. Но в некоторых юридических ресортах сейчас диету соблюдают не очень. То есть выполняют как бы любой каприз за ваши деньги. Но, конечно, если по-правильному, то питание должно быть вегетарианским и по назначению врача. Мы все ближе подходим к маяку. У Дживина заболела нога, поэтому я сама сейчас прогуляюсь к маяку как можно поближе. Если честно, я сама на него ни разу не поднималась. Тут Дживин был маленький, сюда не доходил. А сейчас он уже долгое время был закрытый. Мы обычно доходили вот до вот этого вот ресторана, который я вам показывала, когда здесь гуляли. Спасатели. Не знали, они умеют сами плавать эти спасатели. Здесь уже людей поменьше, мало кто сюда доходит. И рестораны тоже в основном закрыты. Комнаты здесь вот можно снять. Вот есть рестораны и чисто вегетарианские. Можно кофе здесь попить. Малабар кафе. Малабар это также название одного из королевств в Кэроле. Это сейчас территория город Кочин, если вы слышали. Кочин или Жернакулан. Вот это вот было королевство Малабар. Вот ступеньки. Ну, я думаю, что к маяку я вряд ли смогу подобраться. 
И там вон дверь. Видите, там вот, вот белый забор. И вон дверь. Она закрыта. Смотрите, как пальму повалила с корнями. Вон она даже привязанная. Вы привязали зачем-то, может быть, чтобы в море не унесло. ее еще посадить потом можно я не знаю и как всегда куча собак загорает отдыхает ну вот такой вот пляж ковалам маркалу мы вам показывали много раз уже и сегодня решили показать ковалам Есть небольшие отличия между коваламом и варкалой. Ковалам считается более как бы местом э, для юридического лечения, а в варкалу у нас лежат люди даже на целую зиму с детьми, э, как бы как это называется сейчас на зимовку. Были мы пару дней назад на Оном, вот после того, как мы ездили в бабушке. Мы поехали потом в Аркалу. Поехали мы в Аркалу после бабушки и заехали на клиф, зашли. С Дианой мы пошли прогулялись на клиф. Сколько там было народу, просто немерено. Я немножко засняла вам в Аркалу. Ну, как бы, когда она похожа была на ту Аркалу, которую мы привыкли видеть в сезон туризма. Очень-очень много было людей, рестораны все открыты. Очень, конечно, это было приятно видеть. И надеемся, что уже так и будет. Хочется верить. И сейчас я с вами прощаюсь. Надеюсь, скоро увидимся. И ставлю небольшой сюжет о Баркале еще. Надеюсь, вам Баркала еще не надоела, потому что мы там бываем часто. И снимаем тоже часто. Так что смотрите пока наш сюжет про Варкалу на праздник Оном. А я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! У байков здесь только я не видела ни разу. Больше все-таки на машинах. Вон женщины стоят в Карельских саре национальных, которые обычно одевают на ОНОМ и на религиозные праздники. В основном, конечно, больше не семей, а молодежь. Все нарядные, все красивые, все отдыхают. Я давно в Аркалу такой не видел. Да. дорогая. Подпевались те кафешки.
Только чтобы дальше так было, правда? полицейский чтобы перевели надо эти розовые машинки это женская полиция пойдем нет классная какие грузишь 